ان ابي اسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما ابو اسحاق বলেন যে আমি براء بن عازب কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে কারা الرجل الكهف একজন ব্যক্তি সূরাতুল কাহফ পাঠ করলেন ওফিদার রে ওফিদার আল দাদাবত ওফিদার আদাবত আর তার বাড়িতে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল ওফিদার দাবত অথবা এই ভাবে পড়েন ওফিদার আদাবত তার বাড়িতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল ফাজালাত তানফেরু এ সূরাতুল কাহফ পড়ার সময় তার বাড়িতে যে ঘোড়া ছিল ফাজালাতান ফেরুসে লাফালাফি করতে আরম্ভ করল আরেকটি বর্ণনা এসেছে যে তার পাশে তার একটা ছোট বাচ্চা ঘুমিয়েছিল ফাসাল্লামা তখন তিনি শান্তি কামনা করলেন অর্থাৎ তিনি শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন বা শান্তি নিরাপত্তা কামনা করলেন ঢেকে দিয়েছে অতপর তিনি নবী সাল্লাম কে এই ঘটনা বর্ণনা করেন বললেন তখন কি বললেন কারণে নাজিল হয়েছে যা কোরআনুল করিম তেলাওয়াতের জন্যই নাজিল হয়েছে কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করলে শান্তি প্রশান্তি যে নাজিল হয় সেটা দেখেছিলেন একজন সাহাবি যিনি সুরা কাহাব পাঠ করছিলেন সাহিব খারিফ তিন হাজার ছয়শো চোদ্দ নম্বর সাহিব মুসলিম সাতশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস আর চার নম্বর বৈশিষ্ট্য বললাম পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুরাতুল কাহাবের যদি কোনো ব্যক্তি শুক্রবারে সুরা আল কাহাব পড়ে তাহলে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সে নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে যদি কোনো ব্যক্তি শুক্রবারে সোরা কাহাব পড়ে তাহলে আগামী জুমা পর্যন্ত সে আলোকিত থাকবে নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে তাহলে আপনি আমি যেন প্রত্যেকে সোরাতুল কাহাব যেন পাঠ করি এটা হচ্ছে সোনানা দ্বারা দারাম দারমির দ্বিতীয় খণ্ড চারশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠার হাদিস মোস্তাদরা হাকিমের দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস আরেকটি হাদিস বলি এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুরাল কাহাবের যেভাবে সুরাল কাহাব নাজিল হয়েছে সেইভাবে কেউ তা পড়লে সেটা তার জন্য কেয়ামতের দিন নূর বা আলোকিত হবে নূর বা আলোক বর্তিকা হবে মোস্তাদরা হাকিমের প্রথম খণ্ড পাঁচশো চৌষট্টি পৃষ্ঠার হাদিস তাহলে এই হাদিসগুলি প্রমাণ করে যে সুরাতুল কাহা আমাদেরকে পাঠ করতে হবে পড়তে হবে অবশেষে আমি বলবো যে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে বিশেষ করে জুমার দিনে সুরাতুল কাহাব তেলাবাদ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন সময় তো দিনই ভাই বোন আমার আমরা আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি তো এক ঘন্টা বেশি হয়ে গেল আমরা আলোচনা করলাম কোরআনুল করিমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এগারোটি পয়েন্ট আলোচনা করলাম এগারোটি বৈশিষ্ট্য বললাম এবং সুরাতুল কাহাফের ছয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলাম ইনশাল্লাহ আমরা আগামী থেকে সুরাতুল কাহাফের অনুবাদ তফসির আমরা ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে শুরু করব।